全程的拍一下，没拍的等一会儿吧，好不？那给您，您拍了啊，那行，您拍了传给大家。刚才我们的手机只有微信。啊，没有办法传给你们，有啊，我以为你们只有 WhatsApp 啊，好嘞，阿里佩，可以，厉害，与时俱进，入乡随俗，随得很深入，很彻底啊，来，早上好。那我们今天的话呢，一路往东，要向着太阳升起的西安的东边出发，车程呢大概就是三十来公里的样子。那首先呢，要说一下，西安这个城市是我们陕西省的省会，在中国有陕西省，有山西省，山西是拼音是 S H A N X I， 然后陕西是 S H A A N 多一个 A， 这样来区分。分它的拼写啊，大家觉得热可以把那个窗帘拉一下啊。再然后呢，我们来说一下，陕西省位于全国的最中间，可能对大家固有的印象觉得，哎，不对，我怎么觉得陕西在大西北？哎，确实，我们划分的时候叫陕、甘、宁、青、新，陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆，说这西北五省。但是实际上，从我们的中国，它是现在是一个雄鸡的地图的形状来看，从。中国的最东北角向西南角拉一条直线，从最近很火热的新疆阿勒泰，祖国的最西北边陲，然后向东南角拉一条直线，两条直线的交汇点就在我们陕西省咸阳市晋阳县的永乐镇，这里是中华大地原点，所以也就偏移了三十公里，就是我们全国的最中心点。陕西省就是位于之中，而且呢，陕西省是一个相邻的兄弟省份特别多的这样一。个省，那你比如说，我们讲到什么湖北九省通衢，但是它周围相挨着的省份，并没有说像陕西这么直观接触的这么紧密。那我们讲陕西省整个的，我们说它的名字的来历，咱们先给大家介绍一下。这个呢，来自于三千多年前。那我们首先要知道。三千多年前，在西周这个时候，当时呢，周人最早是商这个底下的一个诸侯国。后来西周作为他西方的诸侯国，推翻了商的统治之后，那么西周啊，我们讲有周文王，还有周武王啊，姬昌、姬发、姬发呢，我们说他即位之后。然后他的因为之前打过仗，所以身体很快每况愈下。后来病逝的很早，他把王位传给了他的儿子。那么他儿子坐上王位之后不久，周境内就发生了诸王叛乱，也就是叔叔们不服气侄儿子的管制，所以发生了叛乱。这个时候就要知道，姬发还有个弟弟叫姬旦，不是咱们早上吃的鸡蛋啊，是女臣的鸡蛋，是元旦的蛋。哎，那么也叫周公旦，周公吐哺，天下归心。这个人。是非常忠诚的、靠谱的，善起花轿。我也就是这个人，很好，很能靠得住。然后他就帮侄儿子平定叛乱。所以在这次平定叛乱之后，当时周公、赵公纷纷而至，他就以今天河南三门峡陕县往西划分界限，就叫陕西。你们昨天坐高铁过来，就经过了那个地方，只不过可能呢，沿途大家有的在休息或者轻微的聊天，没有注意到。河南三门峡，三门峡的名字来于大禹治水。当年，那么这里有山挡住了黄河的去路。大禹治水不是疏通吗？他不像他父亲是堵啊，所以呢，就借用神力推开这座大山，形成了人门、神门和鬼门，这就叫三门峡，是这么来的。三门峡陕线往西，我们这儿就叫陕西。所以陕西，它和河南是靠的比较近的。河南是中原大地，哎，是我们表里河山和山西。挨得近，陕西一样就在我们的西边这里一点一点。那么再然后呢，我们说陕西这个名字来源于跟河南相关的一个地界。那么再然后，整个陕西省它是比较长的，就像我们说西安的特色的面食“凉凉面”一样。面呢，它不是圆面片，不是饺子皮儿，它是两头比较长的。北边最北的地方，那么到比北京的这个我们说纬度还要更高。然后陕。西。西省最南边的地方比南京还要靠南，你就可以想，它南北的这个跨度非常之大的。当然东西比较
窄，就像我们的腰腹部一样。那么呢，那个人呢，你再胖，不可能说你横向发展到宽比这个长还要高一点点啊。那么我们东西比较窄，但是整个陕西省的整个轮廓就有点像我现在这是一个人儿，半侧面屈蹲在这儿，就好像一个兵马俑正在屈蹲在这儿，要跪地射箭的一个姿态。所以整个陕西省就像一个人侧跪在这个地方。那么以人的形象来说，陕西省的最北边叫榆林。经济基础决定上层建筑，经济很强，全省第二。这全省第二有啥好说的？第一是西安，那是因为在中国很多的这样的省份，它都是举全省之力在优先发展省会城市，所以各种资源倾斜到这儿，你再不拿个第一好意思吗？这个第一也就没有什么好像值得夸赞炫耀的事情。但是第二，榆林就是工业很强劲，榆林那里两三百万人创造的 GDP 快赶得上西安这一千三百万人了。因为工业上头的我们煤炭、石油、天然气等等这些能源资源的储备量等等，对于我们陕西的 GDP 拉动还是比较大的啊。所以最北边的榆林头顶头顶了一个内蒙皇冠，头顶上就是内蒙古。哎，所以就像人的脑袋顶了个皇冠，然后手里握着的宁夏和甘肃，宁夏回族自治区和甘肃。那你像甘肃的庆阳，就像一个人的一拳头倒在了我们陕西这个人的肚子上头。庆阳人跑到西安来消费的多得很，包括呢，我们说再稍微往南边一点，就会有甘肃的平凉、天水，然后来接触到我们的西安、咸阳这一段。那么脚底下踩着的，就是我们这个人的正南方，是四川、重庆。那么这两个我们省，还有一个叫直辖市，背后靠着的是我们的湖北。然后呢，正背后的腰上位置和东边的河南相接，后脖梗的位置。那么相当于是和山西相接，所以你看陕西这一圈相邻了这么多的兄弟省份。那么西安市的人口从二零一八年的八百五十万增长到现在二零二四年就已经到一千三百万。难不成疫情这几年西安人没事干，在家生小孩呢？哇，一下生了几百万，你太看得起西安人了啊！全世界现在年轻人都一样，不想谈恋爱，不想结婚，比较自我，这边也没有逃脱这样的一个大趋势。我们是大。城市的虹吸效应，甘肃庆阳天水，宁夏隆德中卫固原，包括呢湖北的远西啊，包括我们说呢河南的三门峡、山西的运城这些地方年轻人，他可能去他们省会发展，他觉得还不如在西安。那首先西安就是一个四通八达，那么可以西可以东可以南可以北的这样一个城市。那么第二一个呢比较的包容，那么西安人固有的这样过去的这个文化，它是帝王都城。那么加上历史文化比较深厚等等的很多因素，最直观的，山西运城人关公的老家啊，他们那里的人来我们西安的高铁票六十九块钱，去他们省会城市一百一十块钱，你就看这样一个小小的数据，就能够知道说到了西安，它现在这几年人口增长以及发展，还有一个在国家层面就叫一带一路丝绸之路和丝绸之路经济带啊。那么再然后，那没事没事，嗯，然后呢，我们再来。说一下，那么整个陕西省最中间的就是我们的西安，西安的位置在哪里？咱就摸摸咱的动个旗儿，这就是我们西安市的这样的一个位置。西安这地方最早的名字叫做镐，镐京，金字旁加个高低的高，哎，这个是取自于三千多年前西周定都之后，它慢慢的从他们起源的宝鸡，然后一路往东迁，到了我们西安的西南角边上，在我们的风河。镐河旁边建立起了两座都城，也叫封京，也叫镐京。就像今天的中国，你一提起全国的政治中心，北京人开玩笑说，一块板砖落下来能够砸到一个部长，砸到一个处长，那就是北京，对吧？全国的政治中心。你一说哇，就有钱的人都在哪呢？上海呀、啊、杭州这些地方待着呢。全国的政治中心北京，全国的经济中心上海、杭州是一个意思啊。所以我们说呢，当年这两座都城当。中，那么我们就以镐京，然后来取到西安最早的这样的一个古称。那么再然后呢，到后来的两千多年前的秦始皇，终于结束了我们战国时期四分五裂的局面之后，一统天下，他给这个帝国取名为叫秦，也是中国古代第一个中央集权制的国家。说秦始皇叫封
建制，其实这个呢，只是我们历史专家学者给这一时期开创的时代定名叫封建。封建什么意思？封封建制。但是实际上，秦始皇这个时期应该叫中央集权制，所有的权力收归到中央，不再分给底下的诸侯王。因此，在吸取了前人的教训，很多的诸侯王叛乱，那我就封自己的儿子为诸侯王。后代刘邦不也这么做的吗？结果儿子们也可能会发生征途。所以，从秦始皇开始的汉代、唐代的。帝王都在不停地总结经验，在这个曲折当中，想要如何把这个国家治理得更好，又同时不要发生地方性的叛乱。但是有的时候外戚干政，有的时候宦官当政，还有就是我们说到的地方的节度使，比如说唐朝的安禄山，这个咱们下午讲到华清池会跟咱们讲的啊。那我们再说一下。那么到了我们两千多年前，还有一个人只比秦始皇小四岁，就是刘邦。大家很多人可能会觉得，哎呀，秦汉两个朝代，那差了十万八千里呢，咋不说刘邦得比秦始皇小一辈？其实没有，刘邦呢不依天子啊，他等当上皇帝的时候都已经不年轻了，不是小帅哥了，是老 b o 了。哎、呃，然后当然呢，刘邦当上这个皇帝也是十分的不容易，他曾经呢也忍受了非常多的，比方说不公平的对待。项羽比他厚道，陕西关中，但是他被项羽撵到了陕西的汉中，所以封了个汉中王。这个时候底下的人呢，就劝他要忍下这口气。汉中这个地方呀，大汉天国呀，多好呀！把刘邦呢这个心里头的委屈给化解了。最终待到项羽大势已去的时候，他们重新入主关中，建立了这样一个汉王朝，就是以刘邦曾经受封叫汉中王的封号来叫汉王朝的。那么这个时候呢？刘邦给我们这里又重新起名叫长安，意为长治久安。所以现在也有很多人说，这能不能把西安的这个名字改回过去叫长安，多好听呀，多有意味呀。但是你想，行政单位上、公章上头所有的对外的公函，你全都要改，大家知道就好了，不必要非要劳民伤财的去改。要改的话，北京过去叫北平，对不对？南京过去叫金陵，那么多的地方要改，这。我们的文化五千年文明，中国人你可以暂时被打倒，但是永远不会言败。我们知道就行，没有必要说是一定要去改。这是我个人的一点点看法。那么再然后呢？我们说，到了汉代之后，长安城一直从我们的西汉二百多年。那么很快呢，王朝都是这样，天下合久必分，分久必合。还有短暂的一个统一的王朝，又有一个长久的兴盛。走着走着走着，过去帝王的家天下呀，传给一代一代的儿子，就像。像今天说富不过三代呀，出现了问题，我们再在问题当中再去分裂、再去融合、再去思考。所以陕西西安这个地方一直以来作为帝王的都城，过去是很辉煌的。那么然后我们今天要去的是东边的临潼，大家可能就会讲到说临潼这么一个小地方，但是别小瞧临潼，巴掌大的地方发生的事情可不老少。你看啊，首先我们今天早晨要去看秦始皇帝陵秦兵马俑博物院，对不对？秦始皇。他这个人一生活了四十九岁，他的帝王陵墓修了三十八九年之久，所以我们今天首先要参观的叫秦始皇帝陵底下的，早上参观的是秦兵马俑博物院。我有讲过，它是专题性的博物馆，就是士兵、战马、车辆这样组成的一个博物馆。那么然后我们就要说了，这个秦人的老祖先最早在夏朝末年，然后呢就跟着商来反对夏桀的。统治推翻了夏最后一任暴君的统治之后，跟着商，所以秦人跟着商，这就导致后来的周王朝对秦人有点看不上，把他们贬斥到今天甘肃天水，当时还是匈奴人生活的非常蛮荒之地区。秦人老祖先用了几百年的时间，在后来护送周平王东迁当中护有功劳，才被擢升为诸侯，但是也是空头诸侯。这块地给你，你能把匈奴赶跑，你就是这里。的王，你敢不跑？你照样还得跟人家在那东躲西藏打游击战。但是呢，秦人一直生活在西域的边陲，然后呢，和游牧民族积累了非常丰富的这样的一个经验。终于，最后慢慢慢慢的，那么从一个蛮荒之地建立起小小的秦国，然后秦人东出，一路要往东。为什么呢？国家和国家就是这样，没有说永远的朋友或者敌人，只有什么利益。所以他为了他秦国的利益要往东。因为西边在当时来讲是自然的生存条件不太好的地方，要往东来走。那么再然后
们说，秦人的老祖先一路呢，终于到秦国，再到秦始皇，一统天下，这走了大几百年的时间。但是要知道，要和我们今天要去的临潼也密不可分。首先，我们就说，那么西周最后一任国君周幽王烽火戏诸侯，就是在我们的今天的临潼，能够看到下午华清池那个对面的山上骊山顶上头，周幽王烽火戏诸侯，褒姒一笑是天下。在临潼，也就由此之后，秦人的老祖先护送周平王东迁，由此建立东周。那么这个时候，他们呢开始慢慢的受人重视，开始擢升为诸侯，这跟临潼密不可分吧。再然后，我们说战国时期扁鹊神医的墓也在我们的临潼。我们知道扁鹊看病，给君王看病，告诉他在脾在骨，在五脏六腑，完了不可要了。哎，最后呢，扁鹊呢去世，埋就埋在我们的临潼。再然后就是说到了秦始皇这个人，我们今今天要去看他的这个陵墓以及陪葬坑，所以要着重介绍一下，因为这个人呢，你就可以理解为中国两千多年封建社会的一个老大哥，很厉害。但是我们过去学的历史书上，都对他是一个非常简单粗暴的概括，说秦始皇是个暴君，好杀戮，好征战，喜大好功。其实不能是这样来说，你看一个很残酷的现实，今天的乌克兰。和俄罗斯已经打起仗来了，那么怎么办？就一句话，只有战争才能终结战争。打到一方心服口服的认输，行了，咱不打了，这才会换取一定时期的安宁和和平。当年我们就说，秦国在我们今天陕西是最西边，东边今天的河北是赵国，河南、山西这里是魏国，哎，韩国。那么再然后呢？今天的湖南、湖北乃至于上海的松江。平原这一带叫做楚国，哎，所以七个国家呀，秦国在最西边。一弄，我们三个搞个小团里来打他，对吧？一弄，我们再搞个小团体去打他，打来打去，其实最受伤害的永远是底层的老百姓。所以，到秦始皇往上数一个人，叫秦始皇的父亲秦义人，后来改名叫子楚的这个人，当年他就是战争的受害者。秦赵两国就是今天的河北和陕西，这相距千里远啊，要休战了，但是还互相不信任对方，怎么办？陕西派一个不受宠的皇子去河北邯郸做人质，河北邯郸也要派一个到陕西来做人质，这就叫互为质子。秦始皇他爹秦义人就是这么个倒霉蛋子。到了河北的邯郸，他认识了一个商人吕不韦。在中国古代那个时候，那么就形成了一种风气，人的阶层分为士农工商，做生意的是比较底层。所以吕不韦就认识到了秦始皇的父亲秦义人之后，想要从他身上获取到自己想要的东西。借助这个皇子，我认为他以后大有作为，我就选中他这只股票了。也许他这就是一只黑马股票。哎，所以有一个成语叫“奇货可居”，也是。吕不韦对秦义人的看法由此衍生出来的。那么这二人一拍即合，秦始皇的父亲秦义人在出入吕不韦府上的时候，那么结识了府上的一名歌姬赵姬，这就是秦始皇的生母。她是当地河北邯郸赵国一个富商的女儿，所以这是我们先讲一个背景。那么讲到了什么呢？秦始皇出生未满两岁，他的父亲就和吕不韦先行逃回我们陕西秦国，是逃回来的。逃回来的秦。秦始皇他父亲在和吕不韦上下运作，终于身份漂白洗白，变成了秦国国君所受宠的儿子的名下的儿子，认重新认了个爹和娘。哎，那么这个时候的秦始皇用一个非常流行的词儿，正在遭受什么？我们叫做校园霸凌。哎，他小的时候没少被当地人欺负，差一点都要死在了河北，在他出生的地方。得亏得他母亲的族人庇佑，才侥幸成长到九岁。当他九。所以他父亲终于派他接人回到我们陕西秦国。那么你想，一个小男孩从出生有印象的两三岁到九岁，这中间是没有父亲的记忆的。九岁回到陕西秦国，有父亲的记忆，但是父亲又忙于政事，他和父亲所接触的时间不多。所以从我们现在讲家庭教育的这个环境下，他的父亲的教育是缺失的。那么秦始皇十三岁，他父亲就去世，所以他就一个半大
到小萌的拇指的小朋友被扶到了秦国国君的位置上，他能处理朝政吗？还不能。他父亲给他留下的宰相吕不韦，你看这个时候身份就变上去了，然后替他打理朝政。可是前院还在稳定的前进当中，后院失火。这个不是说他的后宫，是说他的母亲。他的母亲和一个秦人，是个拔了胡子的假太监嫪毐，重新生育了儿女，还想要把秦始皇取而代之。你说你前任老公死了，你再找。一个没啥问题，你干嘛要把和前夫生的孩子也一起伙同外人给弄死？这虎毒尚且不食子，秦始皇死里逃生，归功于之前秦国走了几百年当中一个很有名望的人，叫未央，也叫商鞅变法，他就规定下来了，你再有权有势的人不能随意调动军队，国法军法是有度的，所以你想要调动军队得两半兵符合在一起，这就是词语符合的来历，所以嫪毐没有。有军队，只有自己的门客亲信几千人，被秦始皇用军队镇压下去之后，秦始皇也很痛心。他和他的母亲此生不复相见，他把母亲迁居到雍城，今天的宝鸡。然后呢，他则在我们今天的咸阳这个地方。你想，相当于一个在北，一个在南啊。他的原生家庭来讲是不幸福的，爹不疼啊，娘不爱。小的时候母亲也疼爱他，有家，或者他死里逃生，怎么走着走着就变了呢？所以人生易散呀，这个秦始。王只能孤独的成长，二十二岁亲政，他就发愿要让天下老百姓再没有战争可去恐惧、可去担忧，所以他要统一，统一呢还得打一个、两个、三个去收复。所以秦始皇一统天下过程当中，有一个人叫王翦。平复了六个国家，很大一部分的战功都是王翦立下的。王翦的儿子叫王贲，王贲的儿子叫王离，这祖孙三代都为秦国一统天下。那么，包括后来秦始皇一统天下之后，都在做出巨大的努力。那么，也当然说一下，王翦、王贲、王离，他们家是哪儿？就今天我们国家主席习近平的老家，陕西省渭南市富平县。习主席的老家是富平县旦村镇的中河村，他们是同一个县。另外说一个小知识点，陕西历史上唐朝公元六一八到公元九零七年二百八十九年时间，对不对？那我们一共有二十一位皇帝，当然有两个皇帝当年生逢在唐朝的末端被宦官挟持到今天的河南山东驾崩了，就客死异乡埋在他乡。那么在陕西境内是当年有十九帝王埋在这儿，十九个帝王里，其中一个陵墓乾陵埋了唐高宗和武则天，这是唯一的夫妻合葬，这俩人又都是皇。皇帝的陵墓，但是光仁习主席的家乡一个县城就埋了唐朝五个帝王，这个是真的。哎，我们呢，所以说这个地方风水宝地，富平富平，富庶太平。现在又出了国家主席习近平，包括他的父亲，零二年北京去世，零五年骨灰从北京八宝山移回来，现在有修的习仲勋陵园。古人称帝王埋的叫陵，王公大臣的叫墓，咱老百姓的叫坟头。所以这边跟咱说一下，陕西的旅游。帝王陵墓很多，以前我们的旅游八个字来概括：白天上坟，晚上飞交。白天上坟，晚上睡觉，老百姓才不管你帝王呀，什么称呼这个陵那个墓的，这个坟头，哎，游客来了，白天就搁个坟头转一转，上坟去。晚上西安没啥好看的好玩的，晚上回酒店背床板睡大觉，啊，叫白天上坟，晚上睡觉啊。所以这里的历史文化资源多，当然我们要把文化这张牌打好，要不然是很枯燥的。当然，导游的讲解也作为文化的一部分。这里呢，我们也跟大家说一下，你看。秦的历史大概给大家捋了一下，也讲了一下秦始皇他的一个过往。他主要是想让天下人不再有战争，所以要完成这个大一统。大一统的进程当中还要去打仗，这是不可避免的。所以秦始皇十年间荡平其他六国是非常难的。你就看今天俄罗斯看着那么大的我们叫做大熊一样的，对乌克兰这个战争已经打了几年了，还仍然在焦灼的当中。当然不能光看明面上乌克兰，乌克兰背后有没有欧洲，有没有美国，这个是。我们心知肚明的事情，那我们作为不管是大的中国也好，还是咱们新加坡，就知道永远有一句话：国家强大才是和平的一个基础，和平最好。你打仗永远底层的老百姓受苦受难，我们不可能说今天私人飞机跑到那儿去了，明天可以润到那边去了，润不掉的
。而到那时候，那一个蛋来了，真的是无处可逃啊！所以我们讲到了过去的秦始皇完成这个大一统，不要简单的归结他是暴君。那么再然后呢，我们说他也统一了车马轨道文字度量很很厉害。没有这样的一个统一，没有说全国一统天下之后，能够顺遂的把这些政令全部都给他传达到，完成这样的一个大一统去做统一的事情是很有必要的，也是很有先见之明的。再然后我们说秦，那么秦始皇介绍了他的族人，介绍了就要说他的陵墓在哪，就在临潼。那么我们就要说了，临潼这个地方。首先有山，秦岭在我们西安东边的支脉，就是这个骊山，马字旁加个美丽的丽，这个骊山海拔最高点也就一千多米，不高。但是这个骊山呢有个美丽的传说，女娲娘娘啊，当年在水神、火神打了一架，撑天的不周柱子倒塌之后，她呢和她的三个女儿炼石补天，说骊山就是她的小女儿，幻化成飞马，驮着母亲和姐姐们上天入地炼石补天。炼石补天结束，这个小姑娘说呀，我。好累，飞得好累，让我歇一会儿，趴在这儿休息休息，顺势成了一匹蜷卧在这儿的骏马形状的石头山，所以称之为骊山。这是有一个美丽的神话故事，地址成因上讲，骊山就是一座死火山。哎，那么再然后我们说这个骊山，那么然后脚底下是由我们地质褶皱向上隆起，然后呢地热产生的温泉水，所以天下温泉两千六，唯有华清数第一。这个骊山脚。脚底下的温泉使得周秦汉唐时期的帝王都蜂拥而至这个地方，所以北魏的郦道元《水晶柱里写秦始皇的陵墓修建在这个地方，其一原因就是风水地形地势，背靠骊山，面临渭河，那么靠着骊山旁边会有渭河流经过，昨天也有讲到过渭河。那么另外一点就是说到了，那么我们这个山的北边就是我们的灵潼，过去周秦帝王在这个地方泡澡洗浴温泉。山的南边叫蓝田县，然后呢，那我们这里就要说了，跟蓝田县有关的诗人诗句，简单给大家提两个，一个唐宋八大家之一的韩愈。那韩愈这个人呢，我们要说一下，他这个一生做官，那么也是呢屡次上下高低，就像苏东坡一样的，他会有各种的被贬斥又提升的过程。那么韩愈晚年了，脾气比较耿直，给皇帝提意见了，成天烧香拜佛，老百姓的死活你不管。你说皇帝能经得起你这样的直言进谏，啪就把他贬到今天的广东的潮州去了。所以韩韩愈写过一首诗：“左牵至蓝关是侄孙韩湘。”其中后面四句说：“余恒秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，好生五谷张江边。”这个云朵啊挡住了秦岭山，我看不到家，怎么不知道家在哪？家在背后呢。你要被贬了，离开家去到广东潮。州，你心情不美丽而已，对吧？那么，雪拥蓝关马不前，雪能有多深？东北还是新疆阿勒泰那么深，马儿能蹄子走不动，是胯下的马儿也感受到了主人的情绪，不想走，所以叫雪拥蓝关马不前，是在反映他自己内心的写照。当然后两句说什么？知如远来应有意，他给谁说的？这个汝指的就是他的侄孙韩湘，也就是我们中国道教文化当中八仙之一的韩湘子。是他的侄孙，说你来送我，你有心意了。当然，如果我病死他乡，你还要记得替我收尸骨。你看，都年迈的一个老人家，当官越做越小，被皇帝给贬斥下去，这种悲凉的心境，在这种云山雾罩、大雪封山的衬托下，写的比较的传神。那还有一个人叫李商隐，这是个诗人。那我们就要说了，这个李商隐这个诗人呢，他家诗书人家，但是他生的时候，他父亲早逝，所以母亲把他辛苦拉。扯大，那常说啊，古人讲呢，一日为师，终生为父，他就有一个好的老师，令狐。那么令狐家族从他的老师到和他一起情同兄弟长大的老师的儿子，都对他帮助很多。但是常说，对吧？女怕嫁错郎，男怕入错行。当年的李商隐，在娶媳妇儿这件事情上，在有些人眼里感觉没娶对，为啥？他娶的媳妇儿刚好是他恩师所代表的对。立面那一派的人家的女孩子，这就导致她结了婚之后很尴尬，在这个中间的山凉凉上，她老师这边认为她忘恩负义，她的
，媳妇儿的娘家人那边也对他不放心，所以他始终得不到重用。但是他跟他妻子的感情王室一直很好。我们对比一个人叫白居易，白居易少年成名，他能少年成名的背后有一段隐情，他和他的初恋香菱姑娘被他母亲拆散，白居易就认为母亲上我要考学，要考中进士，那我就去考，我考中了是不是就有机会向我心爱的姑娘提亲？殊不知他考中了，他母亲更看不上平民出身的香菱，所以白居易始终有一个心魔，就是他的初恋。多年以后，他作为江州司马，见到了已经三十多岁，在古代是老姑娘的香菱，仍然在坚守他们之间的诺言，没有结婚嫁人的时候，白居易更加心绪难耐，所以在他晚年和朋友、同游我们周至县一带，看到这些树木、森林，感慨人生苦短的时候，想起当年的唐玄宗杨玉环是人间至有权利、至美的女人，又怎样？最后不过是阴阳两隔，所以他写下了非常有名的八百四十字的《长恨歌》。可是要知道，晚年的白居易会家里头豢养一批美丽的女孩子，哎，养一段时间放出去，再养一段时间再放出去。你说这到底他写的爱情的悲欢和我们是否相通？不知道他的深情到底是真的还是只是说得不到的就是最好的，对吧？你要真的对你的香菱姑娘那么念念难忘，你更应该洁身自好。但你看啊，白居易，呃，我们说呢是这样一个人儿。那李商隐呢不是，李商隐你看写下了著名的“君问归期未有期”，哎，什么“巴山夜雨涨秋池，何当共剪西窗烛”。因为他和妻子分隔两地，他在蜀地，妻子在长安，想尽快的见一面。可是后来妻子病逝，在他人生即将走向终点，躺在河南老家的屋子里的时候，他写下了人生最后的一首诗《锦瑟》。锦瑟无端五十携，一携一柱。思华年，对吧？那么什么“望帝春深托杜鹃”这中间，这不说后面最后两句，说“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”。沧海月明，大海上升起的一轮明月，明月的倒影在海面上每一个波浪褶皱，就好像有个传说故事说，美人鱼思念亲人流下的眼泪，就会幻化成珍珠。渔民拿美人鱼的眼泪幻化成了珍珠去讨卖生活，对吧？所以用这种虚无缥缈的手法来再写字。自己对妻子的思念，就像一轮明月的倒影一样，到处都想念妻子，可是你伸手去抓，抓不到妻子。那沧海月明珠有泪，蓝天日暖玉生烟也是一个样。咱们现在就已经开始进入到临潼区，右手边的山。就是我们的骊山，马字旁加个美丽的丽。咱们现在这是在山的北边，哎，山的北边这边是临潼，山的南边蓝田县。古代确实有蓝田玉石，所以这个蓝田玉石是什么？就和我们这个山底下的温泉水混合在一起去采这个玉石。那么工人啊，需要涉过水，那是个冬天的。温泉水四十多度，我们室外零下十几度，那个冒出来的热水的水汽会让人误以为是烟气，所以也许是诗人为了更顺口，也就这么去表达，叫“蓝田日暖玉生烟”，不是浴室生烟，是浴室在温泉水汽里头，所以那么一样的，也是这个浴室冒的水汽来表达自己对妻子深深的想念，可是又虚无缥缈抓不住，这个时候他已经到了意识的弥留之际，也许我尽快的走完人生最后一程。闭上眼睛，到另一个世界，我是不是就和我的妻子能够继续的长相厮守在一起了？所以，唐朝是一个非常文化灿烂的时代。诗仙李白，诗圣杜甫，哎，我们说李白呢，还弄个捞月而亡，其实就是酒后溺水而亡。哎，给诗仙又配一个浪漫的结局，走完他的人生终点。诗圣杜甫，他出生生活就在唐朝由盛转衰那样一个风雨飘摇的时代，所以，对吧？那茅屋被大风所破，割下。想到了大庇天下寒士俱欢颜，对吧？也想到了国破山还在。那么讲到了家书抵万金，这是杜甫。那么也有不同的诗人，他的这个品性。我们这两天也会讲到唐诗，那么和我们传承的一些关系。所以，比如说我们明天早上去看大明宫，对不对？九天昌河开宫殿，万国一观半面流。哎，我们要去西安博物院小雁塔，就要讲到了韩愈所写的“早春沉水不，张氏八员外，天街小雨润如酥”。草色遥看近却无，最是一年春好处。绝胜烟柳满皇都，多了去了。我们会把我们学到的唐诗和我们的西安市历史上叫长安。
难的这个地方结合起来。当然，我们现在到了临潼这个地方，然后再来跟大家说，林同学不仅仅说，哎，我们讲到了秦始皇的陵啊，力道原始金柱说秦始皇贪旗，山北有黄金，山南有美玉，山南美玉蓝田玉，山北有黄金哪？你们昨天坐高铁途经过潼关，只不过很快一瞬间，窗外有黄河的那个地方，大概从我们西安出发一个多小时，后天早上你们不是还要坐高铁再出去？你们到时候记得八点五十五分高铁启程，大概十点十点多一些，从你们的窗户边到时候左手边过去就能看到黄河了，那是潼关三省交汇的地方，鸡鸣三省的地方，河南那么三门峡的领导县，山西运城市的瑞城县。和我们陕西潼关黄河交汇三省的地方啊，所以我们就要说那个地方自古以来就有沙金有黄金，所以最早的函谷关，曹操为什么废了它？那么往西边立了潼关，一个呢是潼关更地势险要，一夫当关万夫莫开二一个，曹操也要招兵买马，所以招兵买马两个资金来源，一个潼关提炼黄金，哎挖金子，第二一个盗墓。还有人说陕西这个地方过去帝王。陵墓多，历史上有名的盗墓贼很多，什么温涛了、孙连仲了。要我说，比祖师爷有能耐的人还得数曹操，借着士兵操练的名义，那盗墓嘞。所以他去世之前给自己设了天下七十二遗种。到底现在河南的是曹操的墓呀，还是安徽的是呀？到处都有哪一个是，咱也不知道，对吧？他盗墓，他也怕自己死了尸骨遭人侵扰，所以就有了这么一个设置的设法。当然，这个盗墓咱们要这样说，是不对的。可是，在古代有没有这样一个行当呢？有，三百六十行，行行出状元。聪明劲儿没有用到正道地方。包括我们陕西本地八十年代都有一句话：要想富，先挖墓，一挖挖个万元户。你看这个思想观，这三观就不正。但是确实那个时候就这样的情况。不过我们今天上午要去看兵马俑，那可不是盗墓盗出来的，那是老百姓因为春天太干旱打井打出来的。哎，当时的生产队队长就说：“哎，从山上看，这个沟往这边斜，那个沟往。”这边写，咱就往两条沟交汇的地方，底下肯定有地下水资源比较丰富，咱就在这儿打，打打没发现，再挪几米，咱再试试，一打就发现了兵马俑制作的颈部这样的这个陶俑是真空的嘛，他们还用来盛放一些家里头的粮食啥的，再发现发的越来越多，有身上的铠甲有手，哎，这就引起了重视，一步一步，那个时候呢，中国还处在我们说的破四旧啊、呃、文革的这个影响还没有过去的这样一个时代。李马勇得亏得亏，要拜托叶静英元帅，他是看到了一个记者偷摸写在报纸内参上的消息，这是部长以上才能看到。看到了，然后就是说陕西抓紧去办，结果陕西省文物局懵了，没人上报呀，怎么国家都知道了，我们陕西省当局还不知道？这才知道是北京新华社的一个记者令安稳偷偷跑到人家最开始发现他的研究员的那个仓库里头去拍了照，被国家领导人知道了。所以得亏那个时候呢，还要往西林。批孔上头去靠，最后把这个文章扭扭捏捏的发表出来。但是呢，上层说，既然已经发现了，我们就要吸取当年郭沫若挖定陵，哎、呃，挖万历皇帝陵墓的教训，就要正规的考古队来进行去挖掘。这才有了七四年的春天发现兵马俑，到夏天考古队来，到他们来，觉着哎呀，我搭个帐篷，几天就完了。挖呀挖，一挖挖不到边儿，哎，这现在呢就开始一批一批的考古队接着干，已经。从我们的七四年到二零二四年，兵马俑深埋在地下两千多年之后重生了。五十岁，我们叫重生了。他埋在地下两千多年，可是从七四年发现到今天，刚好五十岁啊！这是我们这样一个发现的过程。那么再然后呢，也说一下陕西中部地区，我们每一个地方它的这个背景文化都不一样。但是要说的是，陕西的这块土地，每一块它有它自己的这个所发生的地儿。那你比如说我们现在来到的临潼这个地方。刚刚有讲到，我们说到秦啊，那么汉又跟临潼有关系吗？有，汉高祖刘邦他老爹就在这儿安度晚年的。大家知道刘邦老家哪里？江苏省沛县丰镇，徐州市的丰县。今天徐州丰县啊，我们先啥打断一下，看一下右边，这是我们下午要来的地方，华清宫。这个雕像右前方的雕像。就是唐玄宗和杨玉环俩人站在翩翩起舞的场景，哎，这就说到唐，华清宫在这里，哎，说到了唐玄宗、杨玉环两个人经常来往于这个地方，看一下我们的骊山右手边，山上。
上头那个明黄色琉璃瓦顶的，那个就是道观骊山老母殿。没有，哎呀，我们没有给大家特别安排，就是参观园区，啊、嗯，对，隔着远处先拍一下。然后远处的第二重山头有看到没？那个就当年周幽王立烽火台的地方，因为在中国古代，这个烽火台点燃说狼烟，其实不一定是狼的粪。只要是烧出来的那个烟，黑且直直上云霄，一站一站传递过去，能够做信息情报的传递啊。这烽火狼烟，对，这个雕塑很漂亮。漂亮。就是现代这几年才做的，啊，因为它修一个商业体嘛，不能出物的全是一片卖吃的喝的的商业体，所以就有一个这样的文化雕塑广场，也是一个地铁站的标识啊。来，我们接着说，说临潼这个地方还跟汉代有关系，刘邦早年相当于在他们老家，用我们的话来形容就叫城管队队长。他老爹就看不上他，觉得他游手好闲的，觉得他不像他大哥，哎，人家老婆孩子热炕头，把自己的小日子过得很好，觉得刘邦一个老大光棍的，也没个媳妇儿，没个娃。谁知道刘邦后来当了皇帝，所以这个时候他老爹还得向他这个小儿子刮目相看一番。刘邦呢做了皇帝，在长安，这底下人就告诫他说：“你得把老爷子接过来尽孝，你不接过来，你都不孝顺父母亲，你让人家会戳你。”这个皇帝的脊梁骨，你怎么能要求臣民百姓去孝顺于你？刘邦说：“我不把他接过来。”哎，接过来两个人老是吵架，一天呢斗得跟乌鸡眼似的。那底下人说：“哎呀，想个办法嘛，怎么办？把刘邦老家的鸡鸭狗，包括田舍所有的原样，在我们今天兵马俑望东五公里这个地方原样给他恢复，相当于在我们西安周围重新仿照老家的样子，建了一个这么一样。”一样的山庄，建过来之后呢，说是刘邦他父亲村庄里的那些鸡鸭狗鸭老邻居来了之后，都不用问人，就按老家一模一样建的，各找各的房子，各找各的眷舍去了，就这么来形容，给他父亲一比一打造老家的样子。就刘老爷子安度晚年，新丰镇就在兵马俑往东五公里，再然后兵马俑旁边，大家如果用谷歌或者百度地图看，有一个街道办。叫做我们的代王街道办，这就说到刘邦晚年，他的妻子吕氏很厉害啊，对吧？吕雉，那么然后呢，后宫里头大开杀戒，吕氏家族的族人也都登上了这样的一个高位。那刘邦的儿子基本上杀了杀，然后呢，刘邦和吕雉生的儿子是为汉惠帝刘盈，但是看到了他的母亲吕雉把戚夫人做成了人质的样子，那么就心里头非常的恐惧。你把人家做成这个样子，当儿子的我也于心。不忍，我也活不下去了。他儿子很快去世，所以就要说了，刘邦的其他的儿子基本上没命了，没命了，不行了，不行了，怎么办呢？有一个简陋王，这个人叫汉文帝，哎，历史上开启了西汉第一个强食盛世的文景之治的汉文帝，简陋王。这简陋王人家当年很小，和他的母亲。就到今天的山西，那么封的封地啊，就叫代王，哎，封他为代王。那个地方当年也是苦寒之地，刘邦不想被外族人占据，所以把他这个倒霉儿子发配到那儿。结果没想到因祸得福，最后就是那个汉文帝被大臣们推选做下一任皇帝的时候，说汉文帝你别看他很聪明，因为他从小生活在这样苦寒的地方，人家有心眼子，人家从山西一路到我们陕西，在入宫做皇帝之前，人家没。直接回长安城，在哪？就在我们今天兵马俑旁边，在这个地方歇息。说，哎呀，我走累了，我在这个地方呢游山玩水歇歇。其实是他在这儿停下来看看长安城，吕氏的族人是不是都被绞杀殆尽？他怕自己回去，万一被肉包子打狗有去无回，人家派个人先行一步回长安城看看，徐
是稳定了没？有没有问题？所以这里曾经他在这又住过一段时间。汉文帝刘恒曾经住过的地方叫代王街道带，所以这个地方不要小看，一个路名可能也跟背后过去历史上的这些大人物都是有极大的一个干系的。再然后我们就说到了刚刚过去的唐华清宫，以及近现代八国联军打北京城，慈禧太后在这里住过，包括后来三六年西安事变发生，张学良、杨虎城扣押蒋介石在这个地方，所以临潼。它其实说白了，就是我们过去的都城旁边一个山水庄园一样风水绝佳的好地方，所以大的这种转折事件都在这儿，不稀奇为怪。还漏说一个，刘邦和项羽吃的饭叫啥？鸿门宴，也在临潼。哎，所以你就看这个地儿呀，太好玩了。包括我们刚刚来路上有个地名叫斜口，说鸿门宴吃到一半，这是刘邦是不是发现项庄舞剑意在沛公，要杀他呀？跑哎，有个。傻，所以车子往回跑的半道，车轴还坏了，对吧？过去都是我们的单轴双圆这样的一个车子，那它底下的樊哙手撑着车轮，带着他一路逃回长安城。刘邦车子坏掉的地方，斜口，为啥？樊哙一路撑着车子回去，手掌歪斜裂口了。所以这个地方历史文化真的很深很深。那么当然，今天的临潼，大家可能会觉得，呀，那老有钱了，可厉害了。其实不然，我们这。有一句比较粗糙的话啊，驴粪蛋蛋表面光，看着临潼，你看哇，这旅游车每天迎来送往，人很多。但是兵马俑的门票以及所有收入是上交给国家的，这是世界文化遗产，不是说中国一个人的。你对兵马俑要进行什么一些改造呀啥的，那不是说咱中国一个说了算的，这世界文化遗产，收入归国家。然后下午要去看的华清池，这收入归谁？归省上。临潼这个区上。是留不下一点，所以呢，临潼能留下的啥？待会儿咱们下车，停车场下车，我们准备要去参观前，那我们周围发现兵马俑这个村村的村名就围着您，买点小纪念币吧，把帽子戴上，把水带上，热情的跟你招呼，不是说不让人家挣钱，只是大家如果有帽子，那您肯定不需要买他的帽子，水我们有备的，小的那种纪念币，咱可以参观出来那条街上还是他们，咱们到时候。在买，这要不还进去呢？你手里叮叮当啷的拎上一大堆，全程参观三四个小时，比较的累。不是说不让人家挣钱啊，我们应该这个钱，大的钱上面的人挣，小的钱就是底层的人挣。只是说为了大家方便，咱们出来的时候你有需要啥再去买。当然你如果没有帽子，你可以找他们随手买上一顶，挡挡太阳就行，好吧？就是我们也要跟大家说一点，下午参观的华清池门口一看，帝王泡温泉休息的地。方疗养院就是很安静，很干净大方，怎么兵马俑弄得跟个贸易集市一样？不好意思，两千多年前埋这个兵马俑，地面上没有人，可是随着秦始皇去世，他的威严还有他的过去全部都归入封城当中，这地方慢慢居民生活了很多在这个地面之上，所以你看，包括七四年，这地上都是老百姓的农田麦田，那么老百姓的这个村庄就在周围，所以七四年发现兵马。之后，我们就像从这个中间往外不停的扩大，始终这十几个村庄还在这周围，你不可能把这几千人、几万人都迁移走，所以我们兵马俑景区是被村庄所包围，感觉没有那么足够的大气、规整，哎，所以下车会有摊贩、村民来围着你、追着你，然后去卖点东西，这个情况是这样子。那么我们也说一下待会儿的程序，各位下车。的时候把矿泉水带上，然后咱们应该不抽烟。如果有抽烟，打火机不要带，因为包包要安检啊、嗯。再然后就是我们下车以后，大家跟好我，我们先去领到我们的耳麦。我们在车上，我这一个小时的讲解是有话筒的，可是，在我们的底下不允许使用扩音设备那种哇啦哇啦去吵着大家，彼此都要安静。会给大家配发有耳麦，所以我们先去领好耳麦之后调试好了，再然后我们再去带大家上洗手间。上完洗手间，统一门口，那可能我们要拍个合照，之后我们开始进去准备参观兵马俑。所以下车要检查的东西，水、护照、防晒。
下的帽子呀、伞呀这些啊。那么这是我们顺序，就是先拿耳麦，再上厕所，上完厕所进门口。到时候有任何问题，我们会在门口，然后来给大家去进行一个及时的处理。啊，那么参观呢，我们大概会在十二点半多结束。啊，然后这是我们今天的一个情况。中完呃，兵马俑参观完，到时候我们再去中午用午餐啊。那我们现在左手边拉开窗帘可以看看，开着红花的很漂亮的，就是临潼老百姓现在的经济作物石榴。过去的老百姓，中国的七十年代大家都饿着肚子，没有人说着想着去种果树，先吃饱饭，对吧？口粮满足要求。发展到现在，中国的这个蔬菜水果种植真的已经超。乎大家想象的繁多，那你像我们临潼这个地方的土壤气候，那么包括海拔等等很多的因素，它就适合种石榴。五月流花红似火，人间此物最稀失。这个石榴不是我们中国本土最早的东西，就像最早小麦不属于五谷，后来才是小麦从相当于今天的伊拉克这一带呀，很多地方可能通过丝绸之路进来的。那一样，这个石榴是哪里来的？张骞甄选。两千多年前，西汉第。第五位皇帝汉武帝刘彻时期有一个出使西域的这样的一个，你可以理解为外交大臣，也可以理解为政治家，也可以理解为军事家，也可以理解为探险家。张骞从西域带来的，一同带来的还有胡麻、胡瓜，就是咱们今天吃的黄瓜，不过音译慢慢现在叫胡黄瓜，哎、呃，包括说我们的葡萄啊，哎、呃，还有我们讲到的胡椒，很多的这样的农副产品、农作物，没有张骞，我们今天的餐桌上。我要少很多的风味哎，所以这个石榴也是张骞派来的啊。这马上就到兵马俑了，咱们待会儿做好准备，哎。用陕西话给大家念一下，我觉得会比较有气势。大背里强喘，成处沸扬；三千万老善，其后情长。是一万人民，喜气洋洋，没有辣子嘟嘟囔囔。八百里秦川，成处沸扬。陕西最西边到最东边，潼关黄河交汇的地方，八百里。八百里的秦国的故土啊，叫秦川。成处沸扬，不是说我们这儿脏，而是说人来人往，车来车往，车轮卷起的尘土，叫八。百里秦川，尘土飞扬，三千万老陕西后秦腔。陕西过去长期这个人口数量一直稳定在一个数字，三千万。现在人口多少？四千万。西安市一个市占了陕西三分之一的人口，有一千三百万。对比一下旁边的河南，人口一个多亿，所以陕西的人口不算多，而且集中居住在我们腰腹部，集中居住在腰腹部就是我们陕西关中以西安市为中心的平原城市地带，陕北的黄土高原。毛主席待过的地方，还有陕南的秦巴山地，当年刘邦待的汉中那个地方，人都比较稀少，山大沟深，人少。再然后吃一碗燃面，喜气洋洋。我们爱吃面，这个燃面可不是说像四川那边的青辣椒牛肉块吃到你嘴巴里冒火的燃，也不是说那个面粘到一起坨了，而是指的这个小麦的支链淀粉比较长，小麦比较的 Q 弹，做出来的面条爽口弹牙，所以叫燃面。爱吃面，吃上面喜气洋洋。你给家里的男同胞一天三顿都是米饭、炒菜、小米粥，那就脸垮下来了。你会做饭不？不把这做上人能吃饱不？意思是吃米饭、炒菜吃不饱。你给他呼呼啦啦一碗面，可能觉得还没有营养，但是他就能吃得饱。陕西的美食就是碳水加碳水，来了以后多少要吃的圆润一点点啊！你不看别人，看我就知道了。啊我们说没有辣子嘟嘟囔囔，我们这爱吃油泼辣椒，但是大家记住，陕西的辣椒是油香，它是有菜籽油泼下去，把辣椒碱浇灭了，所以激发出它的香味而不是四川、重庆、湖北、江西那个辣到你耳朵眼要冒烟了，辣到你第二天坐到马桶上起不来，不是那样，它是油香油香的，辣味不突出啊，所以这是这几句话介绍一下这里大概一个情况，这就到停车场了。师傅停好之后，大家下车跟好我啊！记得，就是专门穿了个有色彩的衣服，怕你们到兵马俑乱花见玉迷人眼，不要跟着别人走，跟着你的导游走，跟着导游走，吃喝都不愁啊！你跟着别人了，你问人家洗手
天在那儿，说实话，导游都带团忙忙的，可能没工夫顾得上你。一样的，你们是我的游客，你问我啥我答啥，你不问我啥我都会给你想到。别的游客他问我，我顶多给他指一下。啊、嗯，所以大家一定要跟好我，别走丢啊。然后呢，就是我们按我给大家说的程序，先下车，跟好我，领耳麦，再然后上洗手间，在我们门口拍合照，进门护照或者其他证件带好，水拿好啊。